Слава Україні ми починаємо. Поки ви спали, підполковника ГУР Червоненка було помічено в Нью-Йорку на Брайтон-Біч. Схоже, мабуть, виконував чергову надсекретну місію. Це його не перше турне за межами нашої країни, але про це пізніше. Екс-міністр транспорту та зв'язку Червоненко, відомий антиукраїнськими висловлюваннями, зробленими, зокрема, на телеканалах Медвечука у розпал повномасштабної війни. Ба більше до початку вторгнення Росії Червоненко розповідав, буцімто окупований Крим почав процвітати після 14-го. 19-му Червоненко потрапив у скандал, заявивши, що Україна ніби не виживе без економічної підтримки Кремля. За його словами, найголовніше питання – як перестати бути жебраком, що приничується у Заході. Також він оскандалився заявою про те, що Україна ніби перестане існувати як держава, якщо створить автокефальну церкву. А тепер краще сядьте, бо те, що ви зараз почуєте, приведе вас до повного здивування. Мало того, що новим туром за кордон брав Нью-Йорк, так ще й наприкінці літа він був у Італії. Там узяв участь у якості штурмана на ралі Ді Рома Капіталі. Що цікаво, ліцензію на це Червоненко видала Автомобільна Федерація України. На перегонах Червоненко, який є професійним автогонщиком та ралійним штурманом, асистував громадянин України агресора Росії, дворазовому чемпіону Європи з ралі Олексію Лук'янюку. Серйозно? Невже він не розуміє, що в країні трива повномасштабна війна? Гинуть люди, а він катається за кордоном на машинках з ворогом. Схоже, совістю йому не позичати. Зазначимо, Червоненко не отримав мав підозру за українські висловлювання, а дивом став підполковником згідно з наказом начальника головного управління розвідки від 20 червня 22-го. То виникає логічне питання з такою позицією про російського та висловлюваннями, як йому дали посаду у головній розвідці та ще й дозволили виїхати за кордон, хоча сам Червоненко розповідає, що сидить в Україні. Схоже, почав брати приклад зі свого зятя, якого, до речі, також помітили за кордоном, де той жив у будинку російського олігарха. Це зараз така Мода пішла. Схоже, вся родина Червоненка підтримує тісні зв'язки з росіянами. Мало того, що виступають з російськими наративами, так ще й пліч-опліч стоять за одне з ворогом. Журналісти одного українського видання, які досліджують життя російських олігархів за кордоном, знайшли в маєтку одного з них колишнього українського податківця 39-річного Кавиліна, який також виявився зятям колишнього нардепа України Червоненка. Олексій Кавилін у період з 16 по 19 працював керівником головного управління Держ фіскальної служби у Київській області. А після початку війни, як з'ясували журналісти, зять Червоненка живе на вілі російського олігарха Кантора у швейцарській Женеві. Журналісти запитали Кавиліна, чи був він на 17 липня в Женеві в маєтку В'ячеслава Кантора. Спершу той відповів, що не пам'ятає, чи був того дня в Швейцарії, а пізніше сказав, що це неможливо. Червоненко своєю чергою запитав журналіста про те, чому він не на фронті, і додав, що не любить, коли комусь заглядають у труси і на цьому роблять бізнес. То що ж, пане Євген, не на фронті зараз, якщо так влучно можете роздавати поради журналістам. Що цікаво, в процесі розмови Червоненко розповів, з Кантором його довгі роки пов'язували стосунки. Український політик розповів, що був віце-президентом Євро-єврейського конгресу, який очолює Кантор і відповідав за безпеку. Також Червоненко згадав, що Кантор допомагав Україні під час помаранчевої революції з травня 5 до січня 6. Кантор був позаштатним радником Ющенка на громадських засадах. Водночас Черв... Червоненко відмовився розповідати про те, де перебувають його донька і зять, пославшись на те, що вони дорослі люди. Але що більше дивує за інформацією ЗМІ, зять Червоненка Кавилін від початку 23-го п'ять разів виїздив за кордон. У тому числі за листами від ГУР. Червоненко, як причетний до ГУР, заявив, що не допомагав зятєві і з виїздом, і додав, що той живе і працює в Україні. Досить вже таким можна владцям прикриватися робочими поїздками та зайнятися наближенням перемоги. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Канал ставьте лайк.